ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரோட்டீன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது பார்ட் ஒனில் ஸோ இது பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் ப்ரோட்டீன்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ்னா என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும் இதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி 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 ஈஸி ஓகே ஸோ ஒரு ஒன் மினிட்டில் நான் அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பாலிமர்ஸ் பாலிமர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் அதாவது நிறைய ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் இன்டர் கனெக்டடாக அதாவது பாலிமரைஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்வோம் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆர் ரொம்ப லாங் செயினாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து கொஞ்சமான நம்பரில் அதாவது லோயர் நம்பர்ஸ்லலாம் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் லாங்கர் செயினை தான் நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ப்ரோட்டீன் இன்னொரு ப்ரோட்டீனில் எப்படி டிஃபர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமினோ ஆசிட்ஸோட சீக்வன்ஸில் தான் டிஃபர் ஆகும் இப்போது எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸ்லையுமே கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது பட் ப்ரோட்டீனில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்வெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இருக்குது இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸில் கனெக்ட் ஆகி ஒரு லாங் செயின் ஃபார்ம் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை கொடுக்குது ஓகே அப்போது ப்ரோட்டீன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்கும் ஒரு அமினோ குரூப் இருக்கும் இது ரெண்டும் கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த கார்பன் கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா கார்பனாக தான் இருக்கும் ஆல்ஃபா கார்பனாக ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கூட டைரக்ட்லி கனெக்டட் கார்பன் ஆட்டம் ஸோ இந்த கார்பன் ஆட்டமில் ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜனாக இருக்கும் அண்ட் த அதர் குரூப் ஆராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஒய் பிகாஸ் இந்த ஆர் தான் அது என்ன அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மின் பண்ணுறதையே பண்ணுறதே இந்த ஆர் தான் ஸோ இந்த ஆரை ஜென்ரலாக நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சைட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நவ் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் எதை பேஸ் பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மெயின்லி இந்த சைட் செயின் அதாவது சைட் செயின் யார சொல்கிறோம் இந்த அல்கைல் குரூப் இந்த இது அல்கைலாக இருக்கலாம் இல்லை அரோமேட்டிக்காக இருக்கலாம் ஜென்ரலாக நம்ம இங்கே ஆறுன்னு சொல்கிறோம் அதை சைட் செயின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது மாற மாற வேறு வேறு அமினோ ஆசிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதோட பேசிஸில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ டூ கைண்ட்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து போலார் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் நான் போலார் ஓகே ஸோ போலார் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது முக்கியமாக ஹைட்ரோஃபிலிக் வெரஸ் நம்ம நான் போலார்னு சொல்கிறப்ப அது ஹைட்ரோஃபோபிக் ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்றதுக்காக நான் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் டெஃபினேஷன்ஸை டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து அந்தளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இன்ஸ்டட் நீங்கள் வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தேவையா அப்படின்லாம் நீங்கள் திங்க் பண்ண வேணாம் ஓகே ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சைட் செயின் இது நம்ம வந்து போலார் நான் போலார்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இப்போ போலார் அப்படிங்கிறத எதை வச்சு சொல்லுவோம்னா இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் லைக் அமீன்ஸு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் ஓஹெச் இதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த ரெகுலர் இந்த என்ஹெச் டூவும் இந்த சிஓஓஹெச்சும் எப்போவுமே இருக்கும் இது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இது மூணுமே மாறாது ஓகே இது மூணுமே எல்லா ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ்லையும் முக்கியமாக ப்ரோட்டீன்ஸில் இருக்கிற 
எல்லா ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ்லேயுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் தேர் ஓன் பி எனி டிஃப்ரென்ஸ் அட் ஆல் பட் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆகட்டும் ஆர் வேறு வேறு அமினோ ஆசிட் ஆகட்டும் அதை டிசைட் பண்ணுறதே யாருனா இந்த ஆர் தான் ஓகே ஸோ இந்த ஆரை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த கிளாசிஃபிகேஷனையும் செய்கிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சைட் செயின் நம்ம இதை போலார் நான் போலார்னு ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அதில் போலார் அப்படிங்கிறத எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் செயினில் என்ஹெச் டூஓ சிஓஓஹெச்ஓ ஓஹெச்ஓ வர்றப்ப அதை போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் வெரஸ் நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ்னு யாரை சொல்வோம்னா வெறும் அல்கைல் குரூப்போ ஆர் அரோமேட்டிக் குரூப்போ அதாவது இந்த ஆர் வந்து வெறும் அல்கைலோ அரோமேட்டிக்கோ இருக்கிறப்ப அதை வந்து நான் போலார் குரூப்பு நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ்னு சொல்வோம் அப்போ அதை கூட நம்ம ரெண்டாக எப்படி பிரித்து சொல்லலாம்னா அல்கைல் நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் அரோமேட்டிக் நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ்னு சொல்லலாம் பட் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நம்ம புக்கில் இல்லை என்ன கிளாசிஃபிகேஷன்னா தே ஆர் தே கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் அஸ் போலார் ஆர் நான் போலார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த போலார் அப்படிங்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ இது சைட் செயினில் இருக்கும் பாருங்கள் இது அமினோ குரூப் இது பேசிக் இல்லையா இது கார்போக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இது அசிடிக்கு அதே மாதிரி தான் ஓஹெச்சும் ஸோ இதில் எந்த குரூப் இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம இதை ஃபர்தராக இன்னும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது போலார் ஹைட்ரோஃபிலிக்கு அதில் நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா அசிடிக்கு அசிடிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அந்த நேம்லே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அசிடிக் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதில் கண்டிப்பாக கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தட் இஸ் திஸ் அமினோ ஆசிட் வில் கண்டெய்ன் எக்ஸ்ட்ரா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த சிஓஓஹெச் இல்லாமல் இந்த ஆறில் சிஓஓஹெச் வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து அசிடிக் அமினோ ஆசிட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அஸ்பார்டிக் ஆசிட் நேம்லே பாருங்க ஆசிட்னு வந்துடுச்சு அஸ்பார்டிக் ஆசிட் அதாவது சைட் செயின் வந்து சிஹெச் டூ சிஓஓ ஹெச்ஆ இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நான் விட்டுட்டேன் சைட் செயின் மட்டும் என்னன்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குளூட்டமிக் ஆசிட் ஸோ குளூட்டாமிக் ஆசிட்ன்றப்ப அகெயின் ஆசிட் அப்படிங்கிற நேம் இதில் வருது ஸோ இதில் வந்து என்ன இந்த சைட் செயின் இருக்குன்னா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச்சாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போலாரில் நம்ம அசிடிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அண்டு அடுத்தது செகண்ட் வந்து அதே மாதிரி பேசிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பேசிக்னு சொல்கிறப்ப அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நைட்ரஜன் இருக்கிற குரூப் இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த நைட்ரஜன் குரூப் நைட்ரஜன் இருக்கிற குரூப் இந்த நைட்ரஜன் வந்து ஹைட்ரஜனை அக்செப்ட் பண்ணும் ஆர் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேசிக் நேச்சர் வரும் அல்தோ அதுக்கு அதுக்கிட்ட அந்த அமினோ ஆசிட் கிட்ட ஆல்ரெடி என்ஹெச் டூவும் சேவோஹெச்சும் இருந்தால் கூட சைட் செயினில் எக்ஸ்ட்ரா நைட்ரஜன் குரூப் இருக்கிறப்ப இட் பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் அ பேசிக் அமினோ ஆசிட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டிடின் லைசின் அண்ட் ஆர்ஜினைன் ஓகே நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட போதும் ஸோ இதெல்லாம் கிளாஸ்ஃபை பண்ணி தனித்தனியாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலை பட் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் தேர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கார்போக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்குது ஒரு அமினோ குரூப் இருக்குது Apart from these two groups, in the side chain, there is an acid group in the side chain. 
அமினோ குரூப்போ ஈக்குவலா இருக்கிறப்ப அதுக்கு அசிடிக் கேரக்டரும் இருக்காது பேசிக் கேரக்டரும் இருக்காது அதுக்கு நியூட்ரல் கேரக்டர் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அதை நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அங்க ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சிஓஓஹெச் குரூப்ஸும் அண்ட் என்ஹெச் டூ குரூப்ஸும் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வை தி பிஹேவ் நியூட்ரல் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செரைன் இதில் வந்து சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் ஸோ த்ரீஓ நைன் ஆர் த்ரீஓ நின் எப்படி வேணா சொல்லலாம் இல்லை சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்கும் and asparagine glutamine cysteine cysteine tyrosine illa ch2 sh group irku tyrosine idellame inno irku idellame neutral amino acids idella na examples right ungalku kashtama irundhuchuna you can take at least ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பட் விச் இஸ் நாட் கிவன் இந்த புக் இதெல்லாம் புக்கில் இல்லையே இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஸோ கிளா பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் போலார் நான் போலார்னு பிரிக்கிறோம் போலாரை ஹைட்ரோஃபிலிக் சொல்கிறோம் நான் போலாரை ஹைட்ரோஃபோபிக் சொல்கிறோம் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸை ஆசிடிக் பேசிக் நியூட்ரல்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஏன் ஆசிடிக் ஏன் பேசிக் ஏன் நியூட்ரல் அப்படிங்கிற ரீசனையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நவ் கம்மிங் டு நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ் அது வந்து அல்கைலாக இருக்கலாம் ஆர் அரமேட்டிக்காக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ நோன் நான் போலார் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது ஹைட்ரோஃபோபிக் ஃபோபிக்னா ஹேட்டிங் ஃபிலிக்னா லவ்விங் உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைசின் அலனைன் வேலைன் மெத்தியோனின் லூசின் ஐசோலூசின் ஃபினைல் அலனைன் ட்ரிப்டோஃபன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் போலார் பாருங்க அந்த இந்த 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 பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்க இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் தான் அந்த ஆறுக்கு பதிலாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரிமைனிங் ப்ரோ போர்ஷன் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக அதாவது பேசிக்காக அப்படியே தான் எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸ்லேயும் இருக்கும் இந்த ஆர் மட்டும் இதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் லூசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் இதுதான் அந்த லூசின் லூசின் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட்ஸில் ஆறுக்கு பதிலாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐசோலூசின் ஃபினைல் அலலின் ட்ரிப்டோ ட்ரிப்டோஃபன் ஸோ இது எல்லாமே நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ் சைட் செயின் இப்படி தான் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்கைல் ஆர் அரோமேட்டிக்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கடைசியில் சொன்ன இந்த ரெண்டும் அதாவது ஃபினைல் அலனைனும் ட்ரிப்டோஃபனும் தான் அரோமேட்டிக் ஸோ ஆல் த அதர் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் அலிஃபேட்டிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் பட் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் நான் போலார் ஸோ இதுதான் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சைட் செயின் நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்து இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸும் எங்களுக்கு தெரியணுமா அப்படின்னா நாட் அட் ஆல் நெசசரி ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் போகலாம் பட் நீங்கள் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போகிறப்பையோ இல்லை பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்பையோ இல்லை ஒரு மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்பையோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆஸ் ஃபர் ஆஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் கன்சர்ன்ட் நீங்கள் போலார் நான் போலார் அந்த போலாரில் அசிடிக் பேசிக் நியூட்ரல் இந்த மூணு கிளாசிஃபிகேஷன் நான் போலாரில் அது அல்கைல் ஆர் அரோமேட்டிக்காக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷனில் கூட நம்ம ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் தான் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ லெட்டஸ் சி த கிளாசிஃபிகேஷன் இன் டு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இன் டு எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஓகே